வணக்கம் நண்பர்களே இஎம் டெக் சேனலோட மற்றொரு பதிவிற்க உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன அது ஏன் தேவை அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அது எங்கெங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னென்னா அதுவும் ஒரு நார்மல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி தான் அது என்ன பண்ணணும்னா ஏசி நம்ம ஏசி சப்ளையை வந்து சோர்ஸ்லேருந்து வாங்கி டிவைஸ்க்கு கொடுக்கும் இந்த வேலையை தான் ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பண்ணுது பட் இதில் இன்னும் அடிஷ்னலாக கேல்வானிக் ஐசோலேஷன்ஸும் எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டும் இருக்கும் ஸோ கேல்வானிக் ஐசோலேஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த கேல்வானிக் ஐசோலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை தவிர்க்க முடியும் செகண்டரி சைடில் அதே மாதிரி ப்ரைவேரியில் வரக்கூடிய நாய்ஸ் வந்து செகண்டரி சைடில் ரீச் ஆகாமல் தடுக்க முடியும் இதுதான் ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட மெயின் ஃபங்க்ஷனு கல்லானிக் ஐசோலேஷன் என்னன்னா இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது கன்சல கல்லானிக் ஐசோலேஷனோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சர்க்கியூட் இருக்கு ஒரு சர்க்கியூட்டில் நான் வந்து சப்ளை அனுப்புகிறேன் ஸோ அந்த சர்க் அந்த சப்ளையை வந்து செகண்ட் செகண்ட் சர்க்கியூட் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் பட் என்ன ஒன்றுனா இந்த முதல் சர்க்கியூட்டுக்கும் செகண்ட் சர்க்கியூட்டுக்கும் நடுவில் எந்த டைரக்ட் கரண்ட் ஃப்ளோவுமே இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து கல்லானிக் ஐசோலேஷனோட பிரின்சிபல் ஸோ இந்த கல்லானிக் ஐசோலேஷன் நான் ஏன் சொல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரைமரியில் உருவாகக்கூடிய ஒரு ஃபால்ட்டு கரண்ட் செகண்டரியில் ரீச் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கும் பிரைமரியில் உருவாகக்கூடிய ஒரு கிரவுண்ட் லூப் கனெக்ட் வந்து செகண்டரியில் ரீச் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கும் வந்து நம்ம கல்வானிக் ஐசோலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்தெந்த டிவைஸ் கல்வானிக் ஐசோலேஷன் யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப முக்கியமான டிவைஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிவைஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் தான் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து என்ன பண்ணுன்னா பிரைமரியில் நம்ம சப்ளை கொடுப்போம் செகண்டரியில் அந்த சப்ளை ரிசீவ் பண்ணி நம்ம லோடு கொடுப்போம் பட் ப்ரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு காண்டாக்டுமே இருக்காது இதுலேருந்து எப்படி பவர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் மூலமாக தான் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இந்த கல்வானிக் ஐசோலேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான டிவைஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி கல்வானிக் ஐசோலேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு ஃபால்ட்டு கரண்ட் செகண்டரிக்கு போய் ரீச் ஆகாது அப்படி இல்லைனா செகண்டரியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு இந்த ஃபால்ட்டு கரண்ட் போய் ரீச் ஆகிறது வந்து தவிர்க்கப்படும் இதன் மூலமாக சேஃப்டியை நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து நார்மல் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை விட இதில் வந்து அடிஷ்னல் இன்சுலேஷன் லேயர் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டும் இருக்கும் ப்ரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் நடுவில் இது வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகும்னா டை எலக்ட்ரிக்காக ஆக்ட் ஆகும் இந்த டை எலக்ட்ரிக் என்ன பண்ணுன்னா ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி நாய்ஸ் ப்ரைமரியில் வரக்கூடிய ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி நாய்ஸை வந்து செகண்டரியில் போகாமல் இதை வந்து தடுக்கும் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபாயிலு கண்டக்டிவ் ஃபாயில் அந்த ஃபாயில் வந்து சிங்கிள் டனாக இருக்கும் இல்லை மல்டி டனாக இருக்கும் அந்த ஃபாயிலோட பாயிண்ட்டை கிரவுண்டுக்கு லூப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் நடுவில் அடிஷ்னல் இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து டை எலக்ட்ரிக் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சப்ளை வந்து ப்ரைமரி சப்ளை வந்து செகண்டரிக்கு போக போகிறது வந்து இது தடுக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டு வந்து கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிசி கரண்ட்டை வந்து ஈஸியாக சர்க்கியூட் பாஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஏசி கரண்ட்டை வந்து பிளாக் பண்ணும் இதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸோட ஃபங்க்ஷனு கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பை எஃப்சின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டூ பைன்றது கான்ஸ்டன்ட்டு எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்குவன்சி சின்றது வந்து வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஸோ இதில் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோட கெப்பாசிட்டர் தான் வந்து சீன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் இன்னும் நம்ம டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை எஃப்னு ஆகும் ஸோ எக்ஸி ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த டூ பை வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு சி வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அதாவது கெப்பாசிட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ கெப்பாசிட்டி ரியாக்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஃப்ரீக்குவன்சி கம்மியாச்சுன்னா கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் இதுதான் இந்த கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் ஓடுது இதில் பார்த்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி வேவ் ஃபார்ம் ப்ரைமரியில் வருது அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்ப்போம் இது வந்து ப்ரைமரி வேண்டிங் செகண்டரி வேண்டிங் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டு சொல்லணும் அந்த ஷீல்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து நம்ம கிரவுண்ட் கூட லிங்க் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை வந்து செகண்டரி வந்து எத்த கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இந்த ஷீல்டு வந்து என்ன ஆகும்னா லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத் ஃபார் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவுக்கு வந்து இது லோ ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டு வந்து கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் அடிஷனலாக இது ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக கெபாஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து இதை ஃபேஸ் நியூட்டல் ஒயரு ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பேச பேசின மாதிரி கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இப்போ ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ஃபார்ம் வருது அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் வந்து அப்போ என்ன ஆகும் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்போனெண்ட்டுக்கு ஸோ இதில் வர ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்போனெண்ட் எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டு வழியாக கிரவுண்டுக்கு போயிடும் செகண்டரிக்கு போகாது ஸோ செகண்டரியில் வந்து எப்படி வரும்னா வேவ் ஃபார்மு சைனசைடல் வேவ் ஃபார்ம் மட்டும்தான் நமக்கு செகண்டரியில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சைனி சைடல் வேஃபம் தான் நமக்கு செகண்டரியில் வரும் ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து செகண்டரி வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் இந்த ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி நீங்கள் கிரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட பர்பஸே வந்து பயனற்றதாக ஆகிடும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கோர் வரும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் கோருக்கு அப்புறமா வந்து நமக்கு செகண்டரி வைண்டிங் ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த செகண்டரி வைண்டிங்க்கு மேலே நமக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டு இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டை தான் நம்ம எத்தோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஷீல்டு அப்புறமா வரது நமக்கு டை எலக்ட்ரிக் பேரியர் வரும் அந்த அடிஷ்னல் இன்சுலேஷன் லேயர் சொன்னாலே அது வரும் இதுக்கு மேலே நமக்கு வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார் அந்த மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் கனெக்ட் ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா லோட்ஸுமே வந்து அவர் செகண்டரியில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சென்சிட்டிவ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கணும் அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து வந்து ஹை சென்சிட்டிவ் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஆசிலோஸ்கோப்ஸ் மாதிரி ஹை சென்சிட்டிவ் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் சப்ரஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் நாய்ஸ் வந்து ப்ரைமரி வரக்கூடிய அந்த நாய்ஸ் வந்து செகண்டரியில் ரீச் ஆகக்கூடாதுன்ற எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு கட்டாயம் இருக்கும் அந்தந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளையில் வரக்கூடிய ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து நமக்கு செகண்டரியில் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு உங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்பியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதில் வர ஆப்ஷன்ஸில் ஆல்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதன் மூலமாக நான் அடுத்து புதுசாக எந்தெந்த வீடியோஸ் போடணும் அதெல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் விரைவில் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்